哎呀，坏了！日本军追上来了，这下稳了，这下我们这些都死定了！快，快跑，快跑，快跑啊！快！将军，你带着乡亲们到旁边的山沟去躲一躲，我呢把小鬼子给引开啊！你怎么引啊？你就别管了，你带着乡亲们不方便，孩子给我抱着吧。快走啊，走！走走走，走快点，走！快走啊，走！快走啊，快点，快走，快点！太君，怎么停了？人呢？人都哪去了？太君，那边有婴儿的哭声。多好啊，好了，啊，多好啊！一体ずつであっちに行け。好，小部队带路，出てこい，阿信，我走。行け取りにできなかったか。行くぞ。中国人に見せてやる。王軍に手向かうものは自分が死ぬだけでなく、子供までが死ぬんだということ。
抓到一个村民，太君，这帮泥腿在后边，一定是有八路。八路，嗯，是时候给他们点颜色看看了。你们中国人有句俗话，叫“和尚跑得了，庙跑不了”。我现在就请示秋叶长官，派兵攻击八路军总部，洪州镇。对。血洗洪州镇怎么又是洪金明的保安队？看来这次第一公布的情报非常准确。我们还不能要了洪二子的狗命。看来这狗汉奸还要多活几天。马上发布命令，让各部门准备战斗。嗯。顺子，到。通知大家准备战斗。是。备战。注意四周啊！走，走，继续。
站住！不许跑！我们进行保安大队，凭什么要听你的？我先崩你再说。一天太监，这就是公孙说的防守部队。你知道了。阿吉尔的火力を引き付けろ。阿吉尔，攻击！攻击！前进！往前冲！阿凯罗，言い訳をしろ。もう何点か重機関銃をやる。二時間以内にもし来たもんを取れなかったら、様は本庄前と一時連なれ。十几挺重机枪，拼命强攻，我们伤亡很大，快撑不住了。没想到进攻北门的鬼子这么强悍，看来北门有些被攻破的危险啊！是啊，胡同和防线不能丢，北门不能破。如果再给我们多一些战士，我们一定能撑得下去。哎、这边的情况你也看到了，这边的压力也很大。看来将两边兼顾是绝对不可能了。如果硬撑下去，伤亡会很大。这样吧，咱们先放弃胡同镇。放弃正门，会同第二梯队去干掉北门外的鬼子。团长，守了这么久，说撤退就撤退，那等于把洪州镇拱手让出去啊！撤退只是暂时的，我们先让鬼子进城，留给他们一座空城，分散他们的兵力，我们再逐个的击破。团长，请别着急，一座空城未必能拖得住鬼子。我觉得他们还留一些人，能撑一些人，在镇上出出设伏，这样既能拖住他们，又能干掉一些。错他们事情，想法倒是不错，可是留下的人太危险了。这样，让我们侦察班和尖刀连的一部分留下来。我们都是土生土长的，对这个地形地貌很熟悉，哪座小桥、哪个院子、哪条路，我们都清楚的。打巷战有得天独厚的优势。可是你们战斗经验不足啊。没事，我们这儿有很多幺零八支队的人，在斗岩坝袭击王府村的战役中，我们积累了很多的经验。就让我们去吧，班长，你放心。行吧，一会儿你们要记住，千万不能恋战。队员，一定要注意安全啊！是，团长。太君，都这么长时间还没动静，他们不会真的撤了吧？喂，派人去看看。去呀！去呀！快快。团长，团长，团长，什么事啊？哎，那北门的鬼子都出现了颓势，嗯，我们应该乘胜追击。你怎么命令撤退，还把北门拱手让给了鬼子？哎，咱们还有大仗要打，必须要保存实力啊。那咱
，接下来怎么办？睡觉。什么？睡觉？对，我们在山上美美的睡一觉。既然让鬼子攻下洪州镇，就让他们得意一下。慢点，慢点，放那边，放那边，快点，快点，放那边。哎，轻点啊，轻点，轻点。放那边，放那边，对。老刘啊，卫生队的同志们为了救出伤员，已经一天没怎么吃东西了。我觉得现在咱们战场上的救援力量不足，咱们必须得及时补充卫生员和大家队啊。你看这个我心里边都明白，但是现在青壮年啊，大部分都参加民兵去了，咱们哪儿找人去啊？你说他们都忙着呢，不是忙着帮老乡啊把这物资藏到山里边去，就忙着呢帮着平山团设伏击，准备袭击鬼子。哎呦，这一时半会儿啊，我真找不着那么多人了啊。但是我也清楚，我也理解你的心情，这救助伤员很重要啊！哎，你们那边小心点啊，慢点啊！哎呦，我觉得咱就得有多少人算多少人。叔，我正找你呢，啊，咱得赶紧想办法找一些人来救治伤员。您别着急，我们现在这不正想办法商量这事儿呢。可现在咱们稍微能出点力的男的都当民兵去了，咱总不能妇女同志们上前线去开枪架去。哎哎哎，你怎么这么大男子主义呢啊？妇女怎么了？妇女？你平山的妇女个个都能吃苦耐劳，开枪架都能顶男的用。我觉得妮子说的没错啊，哎，你记不记得咱们征兵的时候啊？咱平山的妇女，都一直鼓励自己的儿子还有丈夫都去参军。嗯，咱平山的妇女啊，有一种这个男人的豪气，我觉得你这个主意行啊。对，叔，那赶紧动员起来吧，把附近村子的所有妇女都召集起来，开个大会。哎，召集可以啊，开大会也行，但是我觉得。召开这个妇女大会，是不是应该让，让一个妇女挑这个大梁啊？我们去不太合适吧？不是，可现在这不太方便找我将军婶子啊，这还有谁比较合适啊？哎，你们觉得那个梅梅怎么样？我记得征兵的时候，她用平山小调激发了群众，我觉得她挑这个大梁是最合适的。不行，我觉得不行，不是一回事儿啊，是不是？你征兵的时候，她就顶多。教教歌、唱唱歌什么的，你先让他一人面对这么多人讲话，我我他讲的好吗？他，老刘，我觉得这事儿事关重大，还是得你亲自来。我还真不这么认为，我觉得呀，只有女人最了解女人。这梅梅啊，闹不好，能说到妇女的心坎里边去。而且呢，你们都知道，这梅梅的姐姐连连啊，嗯，那场争气运动，对吧？把性命给丢掉了。就这件事儿啊，到现在。仍然刺痛着你我，同时，也刺痛着冀西每一个老百姓的心。哎，这梅梅往那一站啊，不用说话，本身就具有说服力了。她肯定行。妮子，你懂我意思了吗？嗯，我明白，叔，您放心，我一定劝梅梅来做宣传。可是，我还是担心她压不住场面。别担心，我跟你们一起去。江旭。召开妇女大会，我这个妇救会主任怎么能不参加呢？而且洪州镇这么大的事儿，我哪能缺席啊？那谢谢大人，啊，谢谢江主任。你身体好了？身身体没事了？你还知道关心人的死活吗？别在这假惺惺了。走吧你这是傻看什么呀？赶紧的救伤员呀！太君，太君，哎呦，太君，这帮中国人跑得比兔子还快。是是，太君，这边都搜过了，一粒米都搜不到，而且把那水井都给封得严严实实的。怎么可能？这么重要的冀西第一镇，怎么会？办得这么快？太君呐、啊，你是不知道啊！我跟你说，咱们黄云从城里头一出来，那帮穷棒子马上就传出了消息，而且是一个一个的传话啊，那速度比咱的无线电传话机还快呢！我跟你说，早就做好准备了，是，是一点东西都不给咱留。
第二小隊が巡査中に全員射殺されましたバカ野郎奴らに伝えろ勝手な行動をするな貴様一中隊って町を捜査し八郎を探し出せはい大臣这个水井都被封死了咱要是没粮食的话还能撑一会儿要是没水喝的话撑不了多少功夫的黄军的运输队应该马上就到这里了是是是哎大臣要不我赶回大本营一趟催催激昂同时也让车野太君带上大部队尽快的进城去吧嗨好险又躲过一劫要不是老子机灵雨田准让我去搜查八路政委我们回来了政委我们在洪州镇听到一个最重要的消息洪二子要去鬼的大队营崔继阳去了放心吧鬼子的运输队来不了了来不了了嗯赶紧将车开回去，向黄长官复命。是。来来来，大家伙站好了。南林庄的在这边，李村的这边，龙潭村的这边都站好了。来，大家伙站好站好。好嘞，开大会，坐下。姐妹们，可能大伙都听说过，我的亲生孩子，才几个月大。就被日本鬼子活生生的杀死了。今天坐在这儿的，像我一样跟鬼子有血海深仇的，肯定不止一个吧？咱们要给亲人们报仇雪恨呢